నేడు రేపు అంటూ ఊరిస్తూ వస్తున్న సార్వత్రిక ఎన్నికల నగరం మోగింది ఇటు అసెంబ్లీ అటు పార్లమెంట్ స్థానాలకు ఎన్నికలను ఒకేసారి నిర్వహిస్తున్నట్టు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీన నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది అదే రోజు నుంచి నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రారంభమై ఇరవై వరకు స్వీకరిస్తారు ఎన్నికల షెడ్యూల్ కి ముందే ఏర్పాట్లో నిమగ్నమైన అధికార యంత్రాంగం ఇక దాన్ని వేగవంతం చేయడానికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వనుంది జనవరి పదకొండవ తేదీనే ఓటర్ల తుది జాబితా ప్రకటించారు నాటి నుంచి వచ్చిన కొత్తగా నమోదు చేసుకున్న ఓట్లు తొలగించిన ఓట్లు పోలింగ్ బూత్ నుంచి మరో బూత్ కి మారిన ఓట్లు తదితర సవరణ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది జిల్లాలో జనవరి పదకొండు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య పదిహేడు లక్షల ముప్పై మూడు వేల ఆరు వందల అరవై ఏడు అందులో పురుష ఓటర్లు ఎనిమిది లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల మూడు వందల ఇరవై ఏడు కాగా మహిళా ఓటర్లు ఎనిమిది లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల రెండు వందల ఇరవై రెండు థర్డ్ జెండర్ నూట పద్దెనిమిది ఓటర్లు ఉన్నారు సార్వత్రిక ఎన్నికల నిర్వహణకు జిల్లా యంత్రాంగం సిద్ధంగా ఉన్నట్లు కలెక్టర్ ఎం హరిజవహర్ లాల్ ప్రకటించారు అందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయినట్లు తెలిపారు ఎన్నికలను సజావుగా ప్రశాంత వాతావరణంలో నిర్వహించేందుకు అవసరమైన బృందాలను ఇది వరకే కలెక్టర్ నియమించారు ప్రతి మండలానికి ఒక నిఘా బృందాన్ని నియమించారు ఎంపీడీఓల నేతృత్వంలో ఈ బృందం పనిచేస్తుంది ప్రతి మండలంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాలని దృశ్య రూపంలో చిత్రీకరించి ఎన్నికల కమిషన్ కి పంపిస్తారు అదేవిధంగా ప్రతి మండలానికి ఒక ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ ఉంటుంది ఈ బృందం జీపీఎస్ తో అనుసంధానమై ఉంటుంది ఎన్నికల ఖర్చు అంచనా వేసే నిఘా విభాగాలు పనిచేయనున్నాయి ఎన్నికల విధులకు సంబంధించి రెండు వందల తొంభై ఆరు మంది సెక్టోరల్ అధికారులను రెండు వందల తొంభై ఆరు మంది రూట్ అధికారులను నియమించారు ఒక వెయ్యి ఆరు వందల అరవై రెండు మంది పీఓలు ఏడు వేల ఏడు వందల ముప్పై నాలుగు ఏపీఓలు ఐదు వేల రెండు వందల ముప్పై రెండు ఓపీఓలు సూక్ష్మస్థాయి పరిశీలకులు నూట పన్నెండు మంది విధుల్లో ఉంటారు ఈ ఎన్నికల్లో తొంభై శాతం పోలింగ్ జరిగేలా లక్ష్యం పెట్టుకున్నామని జిల్లా కలెక్టర్ తెలిపారు కోడ్ అమల్లోకి వచ్చినందున ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరూ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనకూడదని ప్రభుత్వ అతిథి భవనాలను వినియోగించకూడదని సూచించారు ఎన్నికల వ్యయం పైన నిఘా ఉంటుందని ఓటరు స్వేచ్ఛగా ఓటు వేసేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు జిల్లాకు సంబంధించి ఎన్నికలకు సంబంధించినటువంటి అంశాల్లో మనం సమయప్తంగా ఉన్నాము దాంట్లో ప్రధానంగా మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి టీమ్స్ ఎంసిసి టీమ్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాము ప్రతి మండలానికి ఒక ఎంసిసి టీం ఉంటుంది ఆ టీంలో ఎంపీడీఓ యునో లీడర్గా అలాగే అక్కడ ఉండేటటువంటి ఎస్హెచ్ఓ ఒక వీడియోగ్రాఫరు ఆ టీంలో ఉండి మరి టోటల్గా ఎంసీసీకి సంబంధించినటువంటి అంశాల మీద మరి వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే ప్రతి మండలానికి ఒక ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఈ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ అన్నీ కూడా విత్ జీబీఎస్తో పెట్టుకొని వాళ్ళు మానిటర్ చేసి ఎక్కడెదప్పుడు మనకి జిల్లా ఎన్నికల అధికారికి పంపించడం జరుగుతుంది అలాగే వీడియో యూనో స్టాటిక్ టీమ్స్ కూడా మనం పెట్టుకున్నాం సర్వలెన్స్ టీమ్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అలాగే వీడియో వ్యూవింగ్ టీమ్స్ కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు జరిగేటటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా వీడియోగ్రఫీ చేసి వాళ్ళు నమోదు చేసినటువంటి రేట్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ ప్ర సక్రమంగా ఉన్నాయా లేదా అన్నది వాచ్ చేయడం జరుగుతుంది దాన్ని మనకు ఎవ్రీ డే ఎక్స్పెండిచర్ టీమ్స్కి మనము వాళ్ళు సబ్మిట్ చేయాల్సింది ఉంటుంది ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు అటు పోలీస్ శాఖ అప్రమత్తమైంది ఇప్పటికే సాధారణ సమస్యాత్మక అత్యంత సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాలను పోలీసులు గుర్తించారు మద్యం డబ్బు ప్రవాహాన్ని అడ్డుకునేందుకు పదిహేను చెక్ పోస్టులు పనిచేశారు ఇప్పటికే పదిహేడు వేల మందిపై బైండ్ ఓవర్ కేసులు పెట్టారు నూట డెబ్బై నాలుగు తుపాకీలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఎవరైనా ఆయుధాలు కలిగి ఉంటే తక్షణమే సమీప పోలీస్ స్టేషన్లు అప్పగించాలని ఎన్నికల నిబంధనలు ఎవరు ఉల్లంఘించినా శిక్షార్హులేనని జిల్లా ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్ స్పష్టం చేశారు మొత్తం మీద ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ రాకతో అధికార యంత్రాంగం అంతా ఒక్కసారిగా అలర్ట్ అయింది ఎన్నికలను సజావుగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాటుల్లో తలమునకలైంది ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ ఈరోజు షెడ్యూల్ ఇవ్వడం జరిగింది సో మనకు ఇంకా వన్ మంత్ ఉంది ఆల్రెడీ ఎన్ని పోలింగ్ స్టేషన్ లొకేషన్స్ అన్ని కూడా మనం నార్మల్ దీంట్లో క్రిటికల్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం జరిగింది ఎయిట్ ఫార్టీ టూ నార్మల్ ఓటింగ్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి పోలింగ్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి అలాగే సిక్స్ ఫిఫ్టీ క్రిటికల్ ఉన్నాయి దీంట్లో జిల్లాలో మేము రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ అంతా కూర్చొని దాని యొక్క ప్రీవియస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అక్కడ గొడవలు ఉన్నాయి అలాంటివన్నీ చేశాం దీంట్లో ఎయిటీ నైన్ ఎక్స్మిస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ పోలింగ్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి అన్నిట్లో కూడా ఎంత బందోబస్తు కావాలన్నా కూడా అంతా మేము ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం అలాగే ప్రీవియస్ ఎలక్షన్ అఫెన్సెస్లో ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో వాళ్ళందరినీ కూడా బౌండ్ ఓవర్ చేశాం అలాగే ఈ జిల్లాలో ఎవరు ట్రబుల్ మాంగ
ఎలక్షన్ ప్రాసెస్లో ఇచ్చినటువంటి రూల్స్ ప్రకారమే అందరూ ఉండాలి ఎవరన్నా ఈ నియమావళిని దాటితే చాలా టీమ్స్ ఉన్నాయి ఫ్లైయింగ్ స్పాట్స్ ఉన్నాయి ఎస్ఎస్సి టీమ్స్ ఉన్నాయి అలాగే వీడియోగ్రాఫింగ్ ఉంది అలాగే షాడో టీమ్స్ ఉంటాయి ఎవరు కూడా ఈ చట్ట పరిధిలో నుంచి తప్పించుకోలేరు